Nuevo capítulo en la modernización china, reimpulso para el desarrollo común, fue el tema del seminario celebrado en la capital cubana para compartir información detallada sobre las decisiones adoptadas en la tercera sesión plenaria del vigésimo Comité Central del Partido Comunista de China. Y la compartición entre los chinos y cubanos justamente son para generar resultados inspiradores para propulsar nuestro respectivo desarrollo y ayudar a China y Cuba a explorar juntos un camino de socialista con características propias. El tercer pleno del vigésimo Comité Central del Partido Comunista de China adoptó más de 300 medidas que insisten en la apertura de alto nivel, la inversión en ciencia y tecnología, la formación de profesionales, así como la seguridad, la gobernanza y el crecimiento equilibrado de las ciudades y las zonas rurales, por ejemplo. Para América Latina y el Caribe, especialmente para Cuba, se traduce en una mayor colaboración en sectores como las telecomunicaciones, la industria biofarmacéutica, medio ambiente y fuentes renovables de energía. Hablando sobre la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, hablo de mucha potencialidad, no solamente en las áreas tradicionales de comercio y economía, sino también en las nuevas áreas de ciencia y tecnología, nuevas infraestructuras, intercambios sobre experiencias de gobernanza. En el Instituto Superior de Relaciones Internacionales contamos con un proyecto de investigación sobre China y sus relaciones internacionales. Eh, precisamente porque queremos aprender de China, eh, conocer los elementos positivos sobre su desarrollo, como el enfrentamiento a la, a la pobreza, enfrentamiento a la corrupción, comunidad de destino compartido. Tres principios marcan la nueva etapa de modernización emprendida por China, en palabras de su embajador en Cuba, Hua Xin. La certeza de que ese país puede llegar a ser plenamente moderno para 2049. La resiliencia económica de un sistema socialista con economía de mercado de alto nivel y la innovación como primera fuerza motriz del desarrollo sostenible de alta calidad. Esther Lilian González y Roxana Romero, Canal Cubano de Noticias.